dated February 11 at exactly that was Saturday. Uh, I have posted on my blog regarding the harmonic pattern, the bat, the butterfly, and the gartley. Since then, I tried to prove it myself. Uh, I tried it on the demo, which is maganda naman ang resulta sa demo natin in this pattern. So, dahil po, pang third week na natin ngayon, so I tried it on live account. Filol blast ko ang sistema para mas ma... How would we benefit if we will use this harmonic pattern? So, I'm gonna talk about particularly sa pinost ko po last Ngayon lang, uh, on this post, uh, sabi ko dito, I traded GBP, USD, USD, JPY, Euro, JPY, and USD CAD. So, if you could see here, no, I will be explaining also in details ang nangyari. No, why did I talk, why did I trade at exact price and bakit ganon ang directions at ano ang tools na gamit ko. But so far, so good. Ito po yung resulta ng trade natin no uh, kanina. Diba? So, for the current week. Yan. This is the result kanina. Like, kahapon, to be exact, kagabi, I mean, I traded 5. So, which is uh, the first one natalo. The second one natalo. Malaki-laki, 40 pips. But on the 3rd, 4th, and 5th is uh, malaki ng profit natin. So you could see here na hindi ko pa talaga na perfect ang sistema ng Gartley uh, ng mga harmonic pattern. But then again, I could really tell that it is really giving big results. So that is why I'm making this video para mas maintindihan nyo ang mga basis ko for that trades. So, before that, uh, I'm gonna talk about the USD JPY, kung saan ako natalo. Ano? Oh, USD CAD, I mean. So, dito sa USD CAD, as you can see, nag-trade ako, I sell, nag-trade ako ng sell. Bakit ako natalo? For the reason po, uh, same error, no? Ang tigas ka talaga ng ulo. Uh, I am trading on the opposite direction against the trend. See? Yan po. Against the trend, wala talaga tayong panalo. Basta nag-trade na tayo ng ganyan. So, ito ang talo ko sa USD card. However, uh, pagdating naman natin sa let, let's go for USD JPY, hindi na po siya against the trend. Nakikita mo, talagang pumasok. Now, I'm gonna explain in details paano po nakuha yung yung, yung Profit na 50 pips. Ito po siya. I use, the tools that I used is the MACD. Although, ito is on the trading view, enhanced version po. Pinogram po siya ng isang magaling na trader, which is I used the tools. So, paano ko ginamit? Pa, paano ko siya ginamit? Ginamit ko po yung sinasabi nilang divergent. Diba? Uh, a divergent is, pag makita mo sa bottom ng, ng, ng chart, so, meron kang lowest of low, titingnan mo rin yung lowest of low sa MACD mo, MACD na tool. So, dito, you could see this line pababa, pero sa MACD, pataas. Pag meron po kayo nakita ganito na divergent, the very good start to trade is, and alam na po natin na talagang aakyat. However, since, uh, as I have said, hindi ko pa talaga na perfect ito, ang ginawa ko, I just traded on the level of support and resistance. Hanggang dito lang. Kaya, 50 pips lang po ang kinuha natin. Pero, kung, kung hinayaan ko po talaga yung trade, makikita mo, sobrang 50 pips. Probably, nasa 100 plus, 200 pips na to. But then again, yun na nga, I'm still perfecting this kind of trade na malaki naman talaga. Since uh, ako na type of trader is naninigurado, kaya I traded on the support of resistance, which is dito lang na area. So, let's go for the another one. Uh, the Euro GPY. The same. Yan na po yung trade natin yung Euro GPY. 
So sa Euro JPY, I got 72 pips. No? But my goal here was 90. Ang nangyari, tinamaan ako. Dahil lang nga, kinabahan. No? Fear ang umatake. However, eto po naman siya. Sa Euro GPY, I could see a inverted head and shoulders pattern. Which is nakikita nyo. Yan, this one. Now, ang, ang basihan ko dito na mag-go against the trend, sabihin mo, say, bakit? Sabi mo, we don't trade against the trend. Diba? Uh, you, of course po, every rule, meron talaga exemption. So, remember, ang pattern is made for reversal. Yan po, just bear in mind that. Ang pattern is made of reversal. So, if the pattern, like for this one, head and shoulders, ay pumapasok talaga sa sa tamang sukat niya, ay talagang magre-reverse po ito. Now, ang tanong, how sure are you? Yan po ang tanong. See, uh, ang hindi ko po alam is kung gaano ka ba. But ang sigurado po ako is dahil sa volumes ng nag-trade, makikita mo talaga that there will be forming, there will be, meron po talagang aakyat. No? Sa, sa, sa ganitong sistema. Now, for here, I use also the MACD. Same sa kanina. Makikita mo yung endpoint nito at na endpoint dyan na sa baba. From here to the end point of the head, pababa siya. But then again, dito sa MACD natin na tools, pataas siya. So, ang ginawa ko, kasi magpo-form na siya ng head and shoulders, hinintay ko munang about to form the right shoulder. Nung about to form na the right shoulder, naghanap ako ng pattern ng candlestick to, uh, to put my entry. By that time, nakita ko na siya, tsaka ako nag-trade. Which is, ito po yung resulta. This one. No? Uh, yan. That's the head and shoulders. Dito naman, sa 4 hours po kasi, uh, ang kikita mo yung 4 hours. Yan. Mas malina. That's the 4 hours, di ba? Tip of this one, and a tip of the head, pababa sa candlestick. Pero that, pagdating dito sa chart, dito sa sa tools mo, pataas. And that means, magkakaroon ng bullish divergent. Yan po ang sinasabi nila. So, I traded that one uh, hanggang natapos. Pero dito ako nag-stop. Na, na, na no? Inurong ko kasi. No? Kasi it's my first time to, to trade ng mga ganito na malalaki. Kaya medyo nanigurado na. Sayang. Kung hindi ko sana inurong, talagang mahihit niya ang goal ko na 90 pips. Now, let's proceed. Punta po tayo sa GPPUSD. The same as, as sa nangyari, supported po din po ang GPPUSD sa head and shoulders pattern with ABCD pattern plus no? plus nakikita natin na nag-re-break naman siya ng trend lines. No? Uh, dito na if you could search on the previous videos, I use ABCD pattern which is uh, connected din po siya na sa Fibonacci. And in fact, may nakita na naman akong divergent kaya expected po natin aakyat ito. But bakit hindi ako nag-trade? For the reason, I choose to trade on the EURUSD, which is, I find it na mas potential. See? It's a reversal head and shoulders. Tanggalin ko lang muna yung head and shoulders para mas malinaw. There you go. Diba? Uh, on the 4-hour chart, there, nakita natin yung tip itong nasa chart na to, at yung tip doon sa ating tools is magka-opposite sila ng direction. Sa chart, pababa. Pero sa tools natin, sa MACD tools natin, paakyat. That means, potential po siyang MACD, uh, potential po siyang bullish divergent. Which, ang ginawa ko po is, I traded on this part. Yun lang nga, medyo nagkamali ako sa umpisa. No? Point of entry. Sana ako nagkamali dito. Sana dito ako nag-start. Pero ang nangyari, at dito ako na-start. So, ibig sabihin, I need 
to practice still my skills about candlestick para mas ma-exact at ma-pinpoint ang point of entry. Diba? So, hindi ko pa na-practice yan. So, but then again, kahit dito po ako nag-umpisa, kumita naman po siya. Currently po, no, ito na po yung trade natin sa Euro USD. Yan. Ito, mas malinaw. See? So, currently, uh, my goal here is 100 pips. Actually, it's 101 pips. No? But, uh, sayang lang nga, uh, I just trade 10 cents per pip. No? Then, makikita nyo yung stop loss ko nandito sa head area. So, kanina, if, if patuloy pa baba at hindi niya na-form ang right shoulders, then it will stop dito sa level ng, ng uh, head. So, mean say, pag yan ang nangyari, walang ma-form na head and shoulders. But fortunately, uh, bumalik naman siya. Paano ko naman nalaman na talagang aakyat? Again, I use the, the divergent bullish system using MACD. Diba? This is the MACD sa C-Trader. As you can see, yung tip nitong left shoulder at tip dito sa MACD, i-compare mo sa tip ng head from left shoulder to the head sa chart, sa candlestick, pababa. Pero dito sa ating tools from left shoulder the tip to the head is paakyat. So, meaning to say, magbubulish to. What I did, I wait for the right shoulder to form. At yon, pasok naman po tayo. And currently, nasa 23 pips na siya. So, hintayin na lang po natin. But this time, talagang I will stick to my plan na kukunin ko ang 100, uh, 100 pips for this one. Now, bakit? Ang tanong nyo naman, Sai, bakit 100 pips ang nilagay mo? ba? Bakit dyan ang take profit mo? Ito po ang explanation ko nito. Dahil po, I use na naman po ng ABCD pattern and supported by Fibonacci. No? Kung susukatin po natin from this B to C, makikita mo 1 to 7 nandyan. Yan area. And yan na area is equivalent to 100 pips. As we could see also, nandyan din yung support and resistance. So, tamang-tama po talaga na pwedeng ilagay dyan. Diba? Pwede siyang pupunta dyan. But, but the question is, dere-derecho ba yan, Sai? Hindi po. Of course, normal yan. Pwedeng aakyat, bababa, aakyat, bababa, aakyat. However, sa akin, I follow trade. Meaning to say, Pag umabot na siya ng 50 pips, iaakyat ko na yung stop loss ko into something profitable. Para anything will yare, if we, hindi talaga siya mag-form, sabihin lang natin kasi hindi naman talaga natin alam ano ang bukas. Diba? So, kahit ano mangyari, meron na po tayong ma-reserve. So, currently, nasa 21 pips na po siya, but I still hindi ko pa lang minumove yung stop loss ko. No? Imove ko lang po ito pagdating ng 50 pips. So, here, inverted po siya at uh, tamang-tama na pattern ng head and shoulders which is mas mababa, makita natin, mas mababa ang right, uh, left neck compared to right neck. Ba? Then, kung makikita nyo, let me transfer in this one, remove po natin. Ang sistema, magkakaroon siya ng angle naman na ganito. Again. And kunin natin ito. Here. From the neckline, mag-a-angle siya ng ganyan. Yan. Dito mo malalaman na ito ang perfect head and shoulders system. Dapat ang neckline mas mababa at mag-form ng triangle from head to the right shoulder. Plus, aside from that, i-compare natin ang momentum. Ang MACD po kasi is the momentum. Ba? So, nakikita mo, uh, yes, 
even the left, the right shoulder is medyo maba ang momentum niya. Pero if you will compare it to the head or yung sa left shoulder, mas mahaba po talaga. Nakita po nyo itong red na to. That's the momentum na bumaba. Pero pagdating na dito, medyo humina na siya. So, uh, I am confident enough na talagang aakyat siya with this kind of momentum plus the divergent plus the ABCD plus the pattern na magiging triangle. So, ito yung sinasabi ko na if you could connect all the five system at lahat na ads is naka-favor sa'yo, then please take the trade. So, I will be updating po kung talaga bang na-hit natin ang goal natin na 100 pips for this. Now, currently po, no, in 3 weeks time, papakita ko, since the start, of the, I discover the harmonic pattern kung kailan ako natuto, no? Uh, from $13, within 3 weeks, na doble na po niya yung, yung capital mo na $13. Naging 28 na siya. So, dito, uh, medyo stress-free kasi po hindi mo talaga siya babantayan. As long as makukuha mo na yung angles niya, yung pattern niya, you could leave it hanggang mahit niya yung kung yung target profit mo. Uh, the reason I changed nga pala, bakit? Anong rason mo sa'yo na nag-change ka ng sistema? Dati po, yes, uh, I have created a system of scalping last December which is nakita nyo naman. Na kumikita din siya, right? The difference lang is uh, mas malaki ang pips na nakukuha ko ngayon. Dahil sa pattern. Plus, uh, the only downfall, lahat kasi ng strategy, lahat kasi ng system, meron talagang weakness. The only weakness naman sa scalping is talagang scalp ka, meaning pabantayan mo. Nagkataon po, during that time, on December 29th, hindi po ako, hindi ko siya nabantayan, kaya yun, natalo ako. Kaya sabi ko, I need to learn another type of trading in which eto naman po favorable naman. Natuto tayo sa harmonic pattern. Now, in case you would like to learn about harmonic pattern and mga paano siya ma-identify, you could visit my blog. Uh, just click the harmonic pattern, makikita nyo yung lahat dyan yung mga pattern at may kanya-kanyang sukat na po rin yan. So, yun lang po. Maraming salamat.